আশিকির দল আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন সর্বত্র ঘুরে ঘুরে না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে কষ্ট করে রক্ত ঝরা নেনার কালে মার দাও আপনি দারে দারে ঘুরলে এরে আল্লাহর গোলাম সাহাবাইকেরাম দারে দারে ঘুরে ঘুরে কালে মার দাওয়া দিয়েছে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন এরে নবীরে আসে মদিনার থেকে খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তি আজমিরি ভারতে আসলেন কালেমার দাওয়াত দিলেন নব্বই লক্ষ বিধর্মী তার হাতে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল শাহজালালের তিন শত সাটা উলিয়া কম বেশি কাফেলা নিয়ে ইয়ামান থেকে সিলেটে জমিনে আসলেন সারা দেশে ঘুরে ঘুরে কালেমার দাওয়াত দিলেন ও বাংলাদেশের পীরের ভক্ত মুরিদানেরা জবাব দেয় তুমি তিরিশ বছর পীর বাবার দরবারে দোড়াও তোমার পীর সাহেব আমাদের এলাকায় এসে কেন কোরআন নিয়ে বয়ান করে না তোমার পীর সাহেব বাংলাদেশের মানুষের কাছে গিয়া গিয়া কোরআন নিয়া কেন বয়ান করে না খানে কা ছেড়ে কেন মানুষের দ্বারে যায় না আমার নবী যেখানে যায় সেখানে নামাজের মামতি করে আর কেউ সাহস পায় না তুমি তিরিশ বছর পীরের দরবারে দোড়াইলা তোমার পীর সাহেব মুক্তাদির মুরিদানদের সামনে গিয়া দুরাকাত নামাজের ইমামতি কেন করাইল না তিরিশ বছরের মধ্যে তোমার পীর সাহেব খানে কা ছেড়ে কেন এলাকায় গিয়া কালেমার দাওয়াত দেয় না ভাড়া করে কিছু মোল্লা ভাড়া করে করে ময়দানে ছাড়িয়া দিয়া কেন প্যাস লাগায় আমাকে একটু জবাব দাও তোমার পীর সাহেব কেন ময়দানে যায় না টাকা দিয়া ভাড়া করে মোল্লা ভাড়া করে করে ময়দানে ছেড়ে দিয়া আহলে হকের সাথে কেন ঝগড়া লাগায় আমাকে ফাইনাল জবাব দাও তোমার পীর সাহেব কেন খান কাছেড়ে বের হয় না আসলেই কি তোমার পীর সাহেব মহিলা নাকি হিজরা गौरगोविंदर जुद्ध करते तरपीर तिर बस हलो खानका बेर है ना क्यों जवाब दे तर पीर महिला ना हिजरा নবীজি হলেন গোটা জগতের জন্য রহমত শুধু মানুষের জন্য না গোটা জগৎবাসীর জন্য এমনকি আসমানের জন্য জমিনের জন্য চন্দ্রের জন্য সূর্যের জন্য ইমানদারের জন্য বেইমানের জন্য নারীর জন্য পুরুষের জন্য মাছের জন্য গাছের জন্য এক কথায় গোটা আল আমিনের জন্য আমার নবী হলেন রহমত নবীজি কি রহমত এই নবীর মোহাব্বত আর এই নবীর মর্যাদা আমরা দিতে গিয়ে কেউ কমাই কেউ বাড়াই কেউ কমাই আবার কেউ অথচ সবাই দাবি করে আমরা হক আমরা নসুলের আসে বরং দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালারা এত চাপাবাজি করার সাহস পায় না বেনামাজিরা যেই পরিমাণ চাপাবাজি করার সাহস পায় নামাজ নাই দাড়ি নাই টুপি নাই পর্দা নাই সুদ খায় সে যদি বলে আমি শ্রেষ্ঠ সুন্নি নবীরা আসে তাহলে বাটপারকে রসুলের সুন্নাত জবাই করনে ওয়ালা যদি সুন্নি হয় তো বাটপারকে এজন্য নবী বলেন 
রসুলের কে আশেক কে আশেক না কে নকল কে আসল এ স্পষ্ট নবী বলেন যে নবীজির অনুসরণ করবে সে নবী মানলে জান্নাতে যাবে আর যে নবীর অনুসরণ করে না অনুগত্য করে না সে নবীকে মানে না নবীর অনুসরণ কিভাবে হবে রাস্তা দুইটা কয়টা দুইটা এক নাম্বার রসুলের রেখে যাওয়া আমানত রক্ষা করবে রসুলের রেখে যাওয়া আমানত রক্ষা করবে রসুলের রেখে যাওয়া আমানত দুইটা কয়টাবিউ <laughs> নবীজি বলেন হে উম্মতের দল আমি বিদায় বালা দুটো জিনিস তোদের মাঝে রেখে যাই ও দুটো জিনিস যদি আঁকড়িয়ে ধরতে পারো হে মুমিন কোন ভয় নাই কোন চিন্তা নাই লাঞ্চুত হবে না গোমরা হবে না ও দুটো দুটো জিনিস আঁকড়িয়ে ধ এক নাম্বারে ওর আন দুই নাম্বারে আমি নবীর শূন্য কয়টা জিনিস এক নাম্বারে দুই নাম্বারে এক নাম্বারে কোরআন দুই নাম্বারে সুন্নত কোরআন হল আমার আল্লাহ সুন্নত হলো রহমতুল্লিনাবিনের আদর্শ নবী বলেন আমাকে কেভাবে অনুসরণ করো বা কেভাবে অনুকরণ করো বা আমার রেখে যাওয়া দু জিনিস আঁকড়ায় ধর এক নাম্বারে রেখে গেলাম কোরআন দুই নাম্বারে রেখে গেলাম আমার শূন্য আর এই কোরআন শূন্য যদি বুঝতে না পারো বুঝার জন্য আমি এক দল প্রতিনিধি দল রেখে গেলাম অনুসরণ কর যাব আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাব আমি ঢাকা থেকে বরিশাল খুলনা মাসখান নদী আছে না নাই একদিকে মেঘনা অপর দিকে পদ্মা নদী পাড়ি দেওয়ার ব্রিজ আছে হঠাৎ ব্রিজ ভেঙে গেল বন্ধু আমার অপেক্ষা করে আমি যাব কিন্তু ব্রিজ ভাঙ্গা কিভাবে পার হব বন্ধু যেমন অস্থির আমি ওপরে শান হয়ে আছি ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল মেঘনার কিনারায় গিয়া যখন দাঁড়াইলাম নদী পার হওয়ার কোন উপায় দেখছি না এমন সময় এক নৌকাওয়ালা মাঝি মেয়ে সে বলে নৌকার ভেতরে ঢুকে বড় আমি নৌকায় উঠলাম নদীর ওপার পার করে দিল বলে একটা টাকাও হারা নিতে চাই না যেই বন্ধু অপেক্ষায় ভাবছিল সকালে রওনা দিলে সন্ধ্যায় আসবে চট্টগ্রাম মেঘনা নদী পাড়ি দিয়ে কিন্তু সেই বন্ধুর কাছে আমি সকাল বেলা রওনা দিয়ে দশটার সময় হাজির হয়ে গেলাম বন্ধু আশ্চর্য এত তাড়াতাড়ি তুমি কিভাবে আশ্চর্য বন্ধু মেঘনা কেমনে পাড়ি দিয়েছ বলে একজন নৌকাওয়ালা ভাই আমাকে নদী পার করে দিল একটা টাকাও নিল না বন্ধু খুশি হয় বলবে তাকে পুরস্কার দেওয়া দরকার কোথায় তাকে পাবো এমন উপকার করনে ওয়ালা ব্যক্তিকে ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এরে নবীর উন্নতির দল আমরা গোলামি করব আল্লাহর আদর্শ মানব একমাত্র রহমাতুল্লাহ কিন্তু আল্লাহ কেউ চিনি না রহমাতুল্লাহ আলমিনের পরিচয়টাও জানি না আল্লাহর দেওয়া কোরআনও পড়তে জানি না 
নবীজির রেখে যাওয়া আমানত সুন্না তো চিনি না এখন আমার কি উপায় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নবী বললেন যারা সুন্না চিন না কোরআন বুঝো না যারা কোরআন বুঝে কোরআন মানে যারা নবীর সুন্নত জানে আর চিনে এদের কাছে গিয়া সুন্নতের আমল শিখে নাও এদের কাছে গিয়া কোরআন তেলাওয়াত শিখো আর কোরআন আমল করো কেয়ামতের ময়দানে যদি আমাকে সবাই মুক্তি সাপ বলে কিন্তু আমি দামি মুক্তি আজম মুক্তি সফি রহমতুল্লাহ মতো হতে পারিনি আমাকে সবাই বড় আমল ওয়ালা বলে সাহাবাইকের মতো আমল ওয়ালা হতে পারি নাই আমাকে বড় আলেম বলে সাহাবাইকের মতো এলিম ওয়ালা হতে পারি নাই আমাকে সবাই মোমেন বলে সাহাবাইকের মতো মোমেন হতে পারি নাই আল্লাহর নবী যদি বলেন কেমনে তুমি এই যা হয়েছ কিসের মাধ্যমে হয়েছ তুমি তো কোরআন পড়তে জানো না জানো না কেমনে তুমি হাদি শিখছো কোরআন শিখছো তখন যদি বান্দা গুলো দাঁড়ায় বলেন নবী আপনার বান্দা আলেম ওলামা যারা পীর মাসা এক চরমাই বুঝানি তাবলিগ ওলাদের মাধ্যমে আপনার সুন্নতের টুপি মাথায় দিন আমি দাঁড়িয়ে ছিল না দাঁড়িয়ে রাখলাম টুপি ছিল না টুপি বড় আমার নবী বড় বেজার হয়ে যাবেন আর বলবেন চর্ম নাই রাগে জাহান নামে দাও তাবলি বলার আগে জাহান নামে দাও হ্যাঁ বরং মায়ার নবী বলবেন এরে উম্মা যেই চর্ম নাইয়ের কারণে যে আল্লাহ আল্লাহর কারণে যে তাবলি গলাদের কারণে আজ আমার সুন্নত মাথায় পড়েছ আমি নবীর সুন্নতের আদর্শটা জিন্দিগির আপন বানাইছ আমি নবী আজ নিজ হাতে তোরে জান্নাতে দিব আর যাদের মাধ্যমে আসছো আমি নবী তাদেরকেও আমার নিজ হাতে পুরস্কার দিয়া জান্নাত দিব দুনিয়া কেনবিমানে কেনবিমানে না নবী বলেন যারা আমার অনুসরণ করে তারা আমাকে ইমানে আমি নবীর অনুসরণ কেমনে হবে সুন্নত মানো কোরআন মানো আর এই সুন্নত আর কোরআন ওয়ালা যারা তাদের কেউ মেনে চলো ওলামাই কেরম যারা বলবে আমরা আলেম ওলামা মানি না আমরা কোরআন হাদিস মেনে চলবো আলেম ওলামা লাগবে না ভাইজান তোমার কথা আমি এক মিনিটের জন্য মেনে নিয়ে একটু প্রশ্ন করি আমার সোনার বাংলাদেশে কোরআন বুঝনে ওয়ালা আর হাদিস বুঝনে ওয়ালার সংখ্যা বেশি না কম হ্যাঁ বেশি এই যে এখানে যারা আছেন বিশাল মানুষ কয়েকজনে কোরআন বুঝেন কথা বলেন না কেন বুঝেন তো চাপাবাজি করলেন কেন আমি যে বয়ান করতেছি আমিও তো কোরআন বুঝি না আমাকে যদি এখন কেউ বলে হাফিজ ভাই কোরআন শরীফের আয়াতটার তর্জমা বলেন আমাকে আগে আধা ঘন্টা না দেখলে আমি তর্জমা পারব না আধা ঘন্টা আমাকে ওই আয়াত নিয়ে গবেষণা মোফাসিরিন কারামদের লেখা তাফসির দেখতে হবে এরপরে যদি আমি পারি আপনি বসবেন কচু 
তাহলে বাংলাদেশের মধ্যে কোরআন হাদিস বুঝনে ওয়ালার সংখ্যা কম না বেশি না বুঝনে ওয়ালার সংখ্যা বলেন এক কথায় ধর্মীয় শিক্ষা এই জমিনের মধ্যে অনেক কম ঘরের মধ্যে দশজন সদস্য থাকলে দুই একজন শিক্ষিত পাওয়া বড় কঠিন এবার শিক্ষিত চাপাবাজ তুমি শিক্ষার বাহাদুরি করে বলেছ আমি কোরআন মানব হাদিস মানব কোন ব্যক্তি মানি না মুরুব্বি মানি না কিন্তু যারা কোরআন বুঝে না হাদিস বুঝে না কোরআন চিনে না সুন্নত চিনে না এই বান্দা গুলো কিভাবে কোরআন হাদিসের উপরে আমল করবে এদের একটাই পথ আহলে হক রোলামায় কেরামের কথা মতে আমল করব এখন যারা বলবে আমরা আলেম মানি না আলেম লাগে না এদের মতো কুলাঙ্গার জমিনে কেউ হতে পারে না দোস্তে খালকা हाटते गोसल कर खान पेल खाना खावल সন্তান বড় হওয়ার পর ওই সন্তান যদি বলে আমি মা চিনি না বাবা চিনি না মা বাবা লাগবে না এলাকার সবাই বলবে তোমার মতো বেইমানার কুলাঙ্গার যেমন কেউ নাই এ এলাকার মুসলমান তোমার আমার আব্বা আম্মার বিবাহটা বৈধ হয়েছিল আলেমদের কারণে তোমার আমার মুসলমান পরিবারকে সাজিয়েছে আলেম কালেমা নামা শিখেছি পেছনে অবদান আলেম ওলামাদের কারণে কোরআন শিখলাম ওলামাদের কারণে হাদিস শিখলাম ওলামাই কেরামের কারণে নামাজ রোজা শিখলাম ওলামাই কেরামের কারণে আল্লাহ চিনলাম নবী চিনলাম পশ্চিম চিনলাম ওলামাই কেরামের কারণে হক না হক চিনে চলি হালাল হারাম ভেদাভেদ করে চলতেছি যে আলেমের কারণে আজ আমি একটা আদর্শ মানুষ যে আলেমদের অবদানের কারণে আজ আমি আল্লাহর কাছে বড় দামি যে আলেমদের অবদানের কারণে আজ আমার মাথায় নবীর শূন্য এখন আমি নবীর সুন্নত মানলাম আলেমদের কারণে এখন আলেম আমার বিরুদ্ধে যদি কেউ উল্টা পাল্টা কথা বলে বলে আলেম চিনি না আলেম লাগবে না তোমার মতো কুলাঙ্গারে জমিনে দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না যদি তোমার সিদ্ধান্তটা এমনই হয় আমি আলেম চাই না তাহলে তোমার কাছে আমার অনুরোধ মৃত্যুর আগে তুমি অসিয়ত নামা লেখে যাও তোমার যেন কোন আলেম জানা জানা দেয় কুকুরের মতো যেন মাটিতে চাপা দিয়া রাখে ইসলামের বাহিরের ব্যানার ওয়ালার কথা কি বলবো ইসলামের ব্যানার ওয়ালা যে বেইমানি করে ইসলামের সাইনবোর্ড লাগায়া মাথায় পাগড়ি লাগায়া বলে অমরে ফারুক নবীজির সাহাবি বেদাতি ইসলামের ব্যানার আর সাইনবোর্ড লাগায়া বলে আবু হানিফা মোশরেক নবী বলেন কেয়ামতের একটা আলা পরবর্তী উন্মতেরা অতীতের উন্মতের গালি দিবে তাকে আমতের আলামত ইমামে আজমকে গালি দেওয়া কে আমতের আলামত খাজা মহিন উদ্দিন চিস্তি আজমিরিকে গালি দেওয়া কে আমতের আলামত এক কথায় আল্লাহওয়ালাদের বিরুদ্ধে কথা বলা কে আমতের আলামত এগুলো কেন হয় একমাত্র কারণ এদের পেছনে কোন মুরব্বি না 
মুরুব্বি যারা মানে না এরাই বেশি বেশি ধোকায় পড়ে বেশি ধোকায় এরাই পড়ে কারণ কেউ যদি এসে ডাক দিয়া কয় ভাই চলো একটা সভা আছে মজলিস আছে ওখানে যাব আল্লাহর বান্দা চিন্তা করে কি আছে একটু যেখানে যাই গিয়া দেখতেছে তাবলিগের বিরুদ্ধে টাটকা বয়ান চলতেছে চুপচাপ শুনতেছে কারণ তাবলিগ সম্পর্কে ধারণা নাই কোনদিন তাবলিগে যায় না বিরোধিতাও নাই নিরপেক্ষ চলে কয়েকদিন পর চিন্তা করলো তাবলিগ কি তাবলিগ কি হঠাৎ করে তাবলিগের খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে সেই হাল আর একদিন আর একজনের ডাকলো সেখানে চলে গেল সেখানে গিয়ে দেখে চরমনের বিরুদ্ধে আওয়াজ পীর মুরিদি শিরিক ওই জায়গায় গিয়া কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে আবার মাথা গরম হয়ে গেল এক এক জায়গার বয়ান এক এক রকম ফিরি ফিরি বই দেয় যখন আবার তাবলি গলাদের একজন ভালো ব্যক্তির সাথে মোলাকাত হয়ে গেল তিনিও কিছু ফিরি বই দিলেন এবার সব বই ঘরের মধ্যে এক একা পইরা মাতা গরম হয়ে গেছে এক বই পইরে দেখে হাত বাঁধতে হলে নাবির নিচে বাঁধো আর এক বই পরে দেখে বুকের উপরে বাঁধো আর এক বই পরে দেখতেছে জোরে আমিন বলো আর এক বই পরে দেখে আসতে আমিন বলো কয়েক ধরনের বই পড়ার পরে এখন মাথা ঘুরে গেল এক এক বই এক এক রকম মাথা গরু এখন মন চাইলে নামাজ পরে মন চাইলে পরে না জিগাইলে কয় সব ভেজাল আর যারা মুরুব্বি মানে যে কোন লাইনে মুরুব্বি মানে কেউ যদি ডাক দেয় বলবে একটু এক মিনিট পরে জানাইতেছি দাঁড়াও একটা মিনিটের টাইম নিয়ে টেলিফোন করে বলবে তার মুরুব্বিকে হজরাত আমাকে আহলে হাদিস বাইরা ডাকছে যাব কি যাব না হজরত বলবে তেরো বার স্টেক পার কর মুরুব্বি যখন স্টেক ভারের কথা কইল ওরে এক কোটি টাকা দিল আর যাবে না মুরুব্বি মানলে একটা উপকার শয়তানের ধোকায় পড়বে না আর যারা মুরুব্বি মানে না এরাই বেশি ধোকায় পড়ে সব থেকে বেশি ধোকায় এরা পড়ে দেখেন যারা ভন্ড লাইনে আছে ওরা একটা লাইন ধরে আছে ধরছি তো ধরছি জাহান নামের শেষ মাথায় যায় সার তারপর মুরুব্বি সার মুরুব্বিকে মানছে এই জন্য ধন্যবাদ কিন্তু মুরুব্বি লাইন মতো মানে নাই এই কারণে বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে আছে এত বয়ান এত বয়ান আমরা তো এক লাইনে থাকলে আর এক লাইনের কথা শুনি আর আহলে বাতেল যেই লাইনের মুরুব্বি ধরছে ওই লাইন ছাড়া অন্যের কোন নামই শুনতে পারে না তাহলে দেখেন ওরা যেই লাইনে আছে ওদেরকে অন্য কোন লাইনের কেউ ধোকা দিতে পারবে মুরুব্বি মানার একটা ফায়দা তার মানে যে বাতেল মুরুব্বি মানবো না মুরুব্বি মানার আগেও চিন্তা করতে হবে কাকে মুরুব্বি মানবে আমার লঙ্গির ভেতরে গোবর লেগেছে গোবর গোবর চিনেন তো আসমানের হালুয়া কি গোবর লাগার কারণে লঙ্গি কি পরিমাণ না পবিত্র হলো কথা বলেন না কেন পাক না না পাক এখন এটা পরিষ্কার করা লাগবে না কি দিয়া করবেন কথা বলে না পানি তো একজনে বলে ভাই কি করো বলে গোবর লাগছে পাক করার জন্য পানি তালাশ করি ঘুরতে 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 ঘাম মাথা গরম হয়ে গেল পানি ভাই তো একজনে কয়ে তার সেরা খারাপ বুদ্ধি তো দেশ নেই 
এবার আপনারা বলেন প্রস্রাব দিয়া যদি গোবরের নাপাক দূর করে ধুয়ে ফেলে নাপাক কি পরিমাণ কমল আগে যতটুকু ছিল আরো আরো নাপাক ছড়িয়ে গেল ঠিক তেমনি পীর ধারার কারণ কি মুরুব্বি ধারার মাকসাদ হলো জান্নাতের পথ চিনি না আমি জান্নাতের পথ চিনি ওই রাস্তায় চলো কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় আমার মুরুব্বি ও জান্নাতের পথ চিনে না আমার অন্তর না পাক অন্তর থেকে না পাক গুলো দূর করবে আমার পীর আমার মুরুব্বি কিন্তু অন্তরটা যদি আমার মুরুব্বির অন্তর না পাক হয় নাপাক কেমনে হয় নবী বলেন গুনা করলে বান্দার অন্তর না পাক হয়ে যায় একটা গুনা করবা একটা কালো দাগ পড়বে দুইটা করবা দুইটা কালো দাগ পড়বে অন্তরের মধ্যে এভাবে গুনা করার দ্বারা অন্তর না পাক আমার না পাক অন্তর পরিষ্কার করার জন্য আমি যাব এক পীরের কাছে অন্তরকে পাক করার জন্য কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় নাপাক অন্তর নিয়ে যদি আর একটা নাপাক পীরের দরবারে যাই আমি যেমন দাঁড়িওয়া সারা আমার পীর সাহেব দাঁড়ি সারা আমি যেমন বিড়িটানি পীর সাহেব বিড়ি টানে আমি যেমন গাঞ্জা খোর আমার পীর বাবা গাঞ্জা খোর আমি যেমন বেপার দ্বার আড্ডা করি আমার পীর সাহেব বিআইপি বেপার দ্বার আড্ডা করে তাহলে ওই পীরের কাছে গেলে কি হবে জানো গোবরের নাপাক প্রস্রাব দিয়া ধুইলে যেমন নাপাক আরো সরাইয়া যায় ওই ভন্ডদের কাছে গেলে মুমিনের ইমান আরো নষ্ট হয়ে দুনিয়া মুরুব্বি লাগবে ঠিক কোন মুরুব্বি যেই মুরুব্বি জান্নাতের প্রতীক কিসের প্রতীক জান্নাতের প্রতীক কে যে বেরিটা নেই গাঞ্জা খায় এক কথায় যে গুনা করে গুনা তো করেই না ভুলে গুনা হয়ে গেলে তৌবা করতেও দেরি করে এরকম মুরুব্বি দেশে নাই হ্যাঁ এরকম মুরুব্বির কিনারায় যাও সকল মুরুব্বির মুরুব্বি সকল পীরের পীর রহমাতুল্লিল আলমিন কেমন নবী আমার আপনাদের জানা থাকলে বলবেন কি আমার নবীর থেকে বড় কোন পীর সাহেবের নাম জানি নাই কেন খাজা মাইনুদ্দিন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি মুজাদ্দিদ আল ফেসানি কেউ না ঈসা নবী মুসা নবী এবার আহিম নবী নবীর থেকে আর কেউ বড় সবাই একমত এবার আওয়াজ ঠান্ডা হয়ে গেল নবীর থেকে বড় পীর কেউ নাই সবাই একমত কেউ দিমত নাই এবার আমাকে বলেন রহমাতুল্লিন আলমিন কালে মার্দা আওয়াজ দেওয়ার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেননি রক্ত ঝরাইছেননি বলেন অহুদের মায়া দানে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলেন আমার নবী মানুষের দ্বারে 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 গিয়া কালে মার দাওয়াত দেয় ওই নবীজির কি নাম জানেননি আপনারা 
বলা যাবে না গুনা হবে হ্যাঁ বলা যাবে বলেন তো কি নাম সবাই বলেন সবাই নবীজির নাম বলছেন নি সবাই এবার আমাকে ফতোয়া দেন নবীর নাম বলার কারণে কি পরিমাণ গুনা হয়েছে আপনাদের একটা তাহলে কোনো গুনা হয় নাই ভালো করে বুঝে শুনে জবাব দেন গুনা হয় নাই টেনশনে আছেন সন্দেহ আছে কোনো গুনা হয় নাই তাহলে আমাকে জবাব দাও বাঙালি মুসলমান আমার নবীর নাম নিলে যদি গুনা না বলো পীরের মুড়ি নবীজির নাম নিলে যদি গুনা না হয় পীর সাহেবের নাম নিলে কেন বেয়াদি হবে জবাব দে পীর নবীর নাম নিলে যদি গুনা না হয় পীরের নাম নিলে বেয়াদি হবে কেন অভাব পেছনে বলছি তিনটা অভাব এক নাম্বার ওই মূর্খ ধর্মের শিক্ষা নাই দুই নাম্বারে জাহান নামের ভয় নাই তিন নাম্বার তাকুয়াওয়ালা কোন মুরুব্বি নাই যত ভণ্ডামি করে এই তিনটা অভাব ধর্মীয় শিক্ষা জাহান নামের ভয় তাকুয়াওয়ালা মুরুব্বি নাই সব খুঁজেন সব বাতপার গুলো যতটি মুরুব্বি মানে সব মুরুব্বি ওর মতো গাঞ্জা কর সব বাতপারের খবর নেন কোন মায়ের সুসন্তান থাকলে দাঁড়ায় বল নবীর নাম নিলে যদি গুনা না হয় তুই কোন পীরের মুরিদ হয়েছ যে পীরের নাম নিলে বেদুবি হবে যদি তোর ফাতোয়াটা এমনই হয়ে থাকে যে হ্যাঁ পীরের নাম নিলে বেয়াদুবি হবে তাই যদি তোর ফাইনাল ফতোয়া হয় তাহলে নবীজির নাম নেওয়া মাত্র তুই কাফের হয়ে যাবি পীরের নাম নিলে যদি বেয়াদুবি হয় আল্লাহ তালার নাম নিলে তুই তিনবার কাফের হয়ে যাবি ভেজালের পেছনে অভাব কয়টা এক নাম্বারে ধর্মীয় শিক্ষা নাই দুই নাম্বারে জাহান নামের ভয় নাই তিন নাম্বার তাকুয়াওয়ালা কোন মুরুব্বি নাই কি বুঝলেন আমি পীরের বিরুদ্ধে বলেছি বাংলাদেশে পীরের পক্ষে কেউ থাকলে আমি একজন তবে ভন্ডের পক্ষে না এহুদির দালালের পক্ষে না আমরা আহলে হক পীর মাসায়কের অনুসরণ করি অবশ্যই মুরুব্বি লাগবে পীর ধরা লাগবে জান্নাতের পথ চিনি না চিনার জন্য কথায় কথায় বাবা 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 এতবার আল্লাহরেও ডাকে না নবীরেও ডাকে না হ্যাঁ এ বলে মুসলমান বলো মুসলমান এ বলো পীর মানে হায় কেমন ফিড আছে দরকার চব্বিশ ঘন্টা জনমের মতো ফিডা লাগে তবে দুনিয়ার ফিডা না খাইলো আল্লাহর ফিরিস্তাদের ফিডা রেডি এই জন্য আমি প্রত্যেকটা বয়ানে বলি ইসলাম নিয়ে যত বাটপারি আর বেইমানি বাংলাদেশে চলে পৃথিবীর আর কোথাও চলে না আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন আমি 
কেমন নবী আমার রহমাতুল্লিল আলামিন এরে নবীর উম্মতের দল কেমন নবী পাইলি চিনলি না যে নবীর চেহারা মোবারকের দিকে নজর করলে সাত দিনের খোদা নিবারণ কেমন নবী পাইলি রে মুসলমান চিনলি না যদি ওই নবীর একবার চিনতি রে ভাই গলায় সুরি লাগবে লাগিয়াও যদি যাইত নবীর দুশ্মনের এক বিন্দু সার দিতে যে নবী রাস্তা দিয়া চলতেছে ম্যাগের খন্ড নবীরে ছায়া দেয় সূর্যের গরম যেন না নবী রাস্তা দিয়া চলতেছেন জঙ্গলের দুপার আমার সালাম मायारबी नबी कान दीते जाफे बेईमाना नबी शर मुबर के बृष्टिर मत पाथर निक्षेप कर নবীজির শরীর মোবারকে পাথর উপরে রক্ত ঝরে জুতা আটকায় গেল আল্লাহ বলেন জিব্রাইল যাও আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারি না তাই ফের জমিন উল্টা সব ধ্বংস করে দাও কেমন নবী আমার রহমত নবী বলেন জিব্রাইল ভাই এদের মারবা না এরা আমাকে চিনে না যদি চিনত আমার গায়ে পাথর নিক্ষেপ করত এরে নবীর আসে আজকে সেই নবীরে তুমি মুসলমানের সামনে নবীরে গালি দেয় সন্ত্রাসী বলে আজকে সেই নবীকে বলে নবীর দাড়ি ছাগলের দাড়ির মতো ছিল আজকে সেই নবীকে গালি দেয় নবীর যৌবনের চাহিদা পূরণে একাধিকবার বিবাহ করেছে নেতার বিরুদ্ধে কথা বললে মনে কষ্ট পাও মা বাবার বিরুদ্ধে কথা বললে কষ্ট পাও পীরের বিরুদ্ধে কথা বললে কষ্ট পাও নবীরে গালি দেয় মনে একটু কষ্ট লাগলো না রে নবীর ওই নবীর আজ তোমার সামনে গালি দেয় কষ্ট নাই সেই নবীর শূন্য তোমার সামনে জবাই হয়ে যাচ্ছে কোনো আফসুস নাই কেউ যদি একটু নবীর সুন্নতের কথা বলে তুমি তার মুখের উপর একটা ধমক দিয়া বলো এত সুন্নত লাগে না এত সুন্নত লাগবে না এরে নবীর উম্মতে রবিউল থেকে কি শিক্ষা নিবার মুসলমান বিগত দিন যত অপরাধ করেছো তো বা করে নেও গলায় সুরি আসবে মরে যাব তো বা করলাম নবীর সুন্নতার জবাই করব না অনেকে মনে 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 ভাবে কি না জানি নবীর সুন্নত মানলে কি যেন বিপদ এরে ভাই আমরা যারা নবীর সুন্নতের আমল করি আমগো খানাও বন্ধ হয় নাই ঘুমও বন্ধ হয় নাই আপনারাও তিন বেলা খান নবীর সুন্নত আলারাও তিন বেলা খায় আপনারাও ঘুমান নবীর আসে কেরাও ঘুমায় আপনারাও বাজার করেন নবীর উন্মতেরাও বাজার করে ব্যবধানটা কি জানেন আপনি খানা খাইতে বসতে গেলে আপনি বিসমিল্লা বলেন না কিন্তু নবীর আসে যারা সুন্নতের পাগল তারা বিসমিল্লা সারা খানার লোক মা দেয় না 
আপনি ও খানা খাইলেন পেট ভরে নবীর সুন্নত ওয়ালারাও খানা খাইলো পেট ভরে কিন্তু আপনারটা বরকত হলো না তাদেরটা বরকত হলো সুন্নতের কারণে আজকে সেই নবীর সুন্নতের পাগল হইয়া নবীজির ইন্তেকালের 10000 বছর পর আমেরিকার বৈজ্ঞানিক নীল আর মস্টং মাইকেল কলিস আমার নবীর পাগল হয়ে কালেমা পড়লো ওই ভারতের সন্তান শিব শক্তি সরুজজি নবীর আদর্শের পাগল হয়ে কালেমা পড়লো বাহাদুরি করো কেন রে ভাই অমুকে এতজন মুসলমান বানাইছে এতজন মুসলমান বানাইছে তাবলিগ ওরা তাবলিগ করে লাভ হবে না ওরে তাবলিগ ওলারা কি করছে টঙ্গীর ময়দানে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখবি নব মুসলিমদের জন্য আলাদা তাবুরা খাওয়াছে ওখানে গিয়া তাকায় দেখ কত বিদেশি কত নব মুসলিম কোরআন তেলাওয়াত করে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছে ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে কালেমা পড়েছে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে কালেমা পড়েছে গা দেখো টঙ্গীর ময়দানে কত নব মুসলিমদের কাফেলা মেহনত করেছে নবীর মোহব্বতে বৃথা যায় না রে বাবা মনে করিও না নবীর সুন্নত মতো চললে বিপদ না কোনো বিপদ নাই বরং নবীর সুন্নত দিতে পারে তোমাকে আর আমার সম্মান আর শান্তি রাস্তা দিয়ে আপনিও হাঁটেন আমিও হাঁটি আপনার হাঁটাও চলে আমার হাঁটাও চলে তবে ব্যবধান আপনি সুন্নত না মানার কারণে বরকত পাচ্ছেন না আর আমি যখন চলতেছি রাস্তার ডান পার্শ্বে চলি সুন্নত নজরটা নিচের দিকে রেখে চলি সুন্নত জবান দ্বারা কোনো বাজে কথা না বলে দরুদ শরীফ করে জিকির করি নবীর সুন্নত আপনিও রাতে ঘুমাইলেন আমিও ঘুমাইলাম আপনিও সকালে উঠলেন আমি উঠলাম তবে আপনার ঘুমটা তো বরকত পূর্ণ হলো না সুন্নত না থাকার কারণে আর আমি ঘুমাইতে গিয়া অজু করে ঘুমাইলাম ডান কাতে ঘুমাইলাম দোয়া পরে ঘুমাইলাম দৌড় শরীর পরে ঘুমাইলাম নবী বলেন তোর ঘুমটা কেমন কামেল জানো এসান নামাজ করে যদি ঘুমায় যাও আবার ঘুম থেকে যদি উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে নেও ঘুমাইয়া যে সময়টারে ব্যয় করেছ এই সময়টাও নাকের পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে এরে নবীর আসে নবীজির সুন্নত এই জমিনে যে যত বেশি আমল করবে তার থেকে বড় অলিয়ে কামেলার কেউ নাই বর্তমান দুনিয়াতে নবীর বড় আসে একমাত্র তারা সুন্নতের আমল করে যারা আর আমার আর একটা থিওরি হলো এই যুগে সব থেকে বড় কামেল ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যে মোবাইলের গুনাহের থেকে বেঁচে থাকতে পারে হলো বর্তমানে সব থেকে বড় কামেল ব্যক্তি মোবাইলের গুনাহের থেকে বেঁচে থাকতে পারাটাও বর্তমান যুগে একটা জিহাদ বর্তমান জমিনে বড় একটা জিহাদ মোবাইলের গুনাহের থেকে বেঁচে থাকা অতএব যারা মোবাইলের গুনাহের থেকে বেঁচে থাকতে পারবে তাদের মতো কামিল ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না আর মোবাইল থেকে যেই বান্দা বেঁচে থাকবে এমন কোন কথা ভাবার নাই যে সে মোবাইলের গুনা করবে না কিন্তু অপর দিকে মত পান করবে এটা হতে পারে না পৃথিবীতে বর্তমানে যত নেশা আছে वाणिज्य नष्ट कर दिल मोबाइल आत्मयता छिन्न कर फिलल मोबाइल जुवक जौबान नष्ट कर फिलल मोबाइल মাদ্রাসা বলো স্কুল বলো কলেজ বলো সব লেখা পড়ার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলেছে এই মোবাইল তার মানে আমি এটা বলছি না যে মোবাইল চালানো যাবে না এমন একটা যুগ আছে মানুষ সব বাদ দিয়া চলতে পারবে মোবাইল বাদ দিয়া চলার কোন রাস্তা নেই এমন এক চক 
ক্রান্তের বেড়া জালে আবদ্ধ করে ফেলেছে বেঈমানেরা সব ছেড়ে দিল মোবাইল ছাড়ার উপায় নেই এর থেকে বাঁচিয়া থাকার উপায় নাই মনে হয় জানো আমি দুনিয়ার বরে তিম হয়ে গেলাম মোবাইল না থাকার কারণে এটা একটা বড় কামালিয়াত বড় পরীক্ষা মসজিদের মধ্যে বইয়া তসবি টানা এর থেকে বেশি উত্তম মসজিদের বাহিরে থেকে আল্লাহর জিকির করা এটা মসজিদ থেকে উত্তম কারণ মসজিদে তো কেউ জিকিরে বাধা দিবে না মসজিদে তেলাওয়াতে বাধা দিবে না বাধা তো দিবে রাস্তায় নামলে ওই জায়গায় যদি ইমান মজবুত রাখা যায় এটার দাম বেশি তাহলে মোবাইল ছাড়া চলা যাবে না এই গুনার ফ্যাক্টরি হাতে লইয়া গুনার থেকে বাঁচতে পারলে তার দাম বেশি मोहब्बत बेईमान अंतरे भय बेड़े जा रसुलरती पोशाक डान हाथ दिया डान पे दुकान जूता पड़बे डान पागे जूता दें सुन्न पानी पान करते भाई एक टने पान कर ले पान करा तीन बार तीन टाशे पान कर ले शारीदानीकाले किडन गजब एत बस क्या बसि किडनी झमेला किडन विपद किडनी डैमेज हो जाए विज्ञानी रिसार्च कर कपाल खराब आधुनिक विश्व दाड़ा प्रस्राव कर रास्ता खोला नहीं हालतना হাসির কথা নয় কপাল পুড়েছে তা স্মরণ করে আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করে ওরে যুবক আল্লাহর গোলাম এই যুবক নামাজ পড়লে সমস্যা কি তোর মতো যুবক নামাজি নাই স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে ভার্সিটিতে পড়ে চাকরি করে ব্যবসা করে बंदर 
নবীর লাইনে রাখলে সমস্যা কি এই যুবক তুই যে ইন্দুরার বান্দ রয়ে গেছ চুল খাইটা লাভ কি বল তোর যৌবন বাড়ছে তোর মায়ের দোয়া বেশি করে শিক্ষকরা নাম্বার পরীক্ষা বেশি দেয় তাহলে এই টিকটিকি বানাইছো চুল খাইটা কি লাভ হয়েছে বল একটা লাভের কথা ক কালকে তোর মতো আমিও চুল কাটব আল্লাহর কসম বল তোর মতো বান্দর কিছু গাঞ্জাখর তোর একটু সেলুট দেয় হ্যাঁ কামের কাম করছে তোর মতো আবার কিছু গাঞ্জাখর আছে না ওডি তোরে সেলুট দেয় হ্যাঁ একটা কামের কাম করছে বন্ধু এবার একটা দর তোর পুরস্কার বিড়ি টান তোর একটা বিড়ি পুরস্কার মার টান মার নামাজের মধ্যে একটা মোনাজাত দিছে আমার খুশির খেলা হ্যাঁ আরে যুব এমন সন্তান কেন হইলি যে সন্তান তুই বেদুবির কারণে মা তোরে বর দোয়া দেয় তুই এমন সন্তান দুনিয়াতে থেকে লাভ কি মা বাবার বর দোয়া পাও এই সন্তান দুনিয়াতে হইয়া তুই লাভ কি হইল তো মুরুব্বীরা তোরে দেখলে বর দোয়া করে তোর জেন্দিগির আর লাভ কি হইল একজন ভালো মানুষ তোরে বর দোয়া করে আজকে থেকে তো মাকার ব্যবসা করি চাকরি করি কলেজে পড়ি ইংরেজি পড়ি যা পড়ি আমি সব বয়ানে নতুন করে বললাম তিনটা কথা মানবি চ্যালেঞ্জ দিলাম ইসলামকে দস্তকার দিয়া যাই দুনিয়ার জীবন হবে তোর ফুলের মতো জীবন ডাক্তার হ ইঞ্জিনিয়ার হ একজন সাংবাদিক হবি তোর জেন্দি ফুলের হবে তিনটা কথা যদি আমার মানতে পারো আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম ইসলামদের সাইন্স দিয়ে যাব এক নাম্বার জীবনে মোবাইলের কোনোদিন আপন বানাবি না দুই নাম্বার কোনোদিন বখাটে দুষ্ট ছেলেদের বন্ধু বানাবি না তিন নাম্বার কোন মুরব্বীর সাথে বেয়াদুবি করবি না এসতাম দে আমি দস্তকাত দিব যদি আমার কথা মানতে পারো দুনিয়া তোর জেন্দিগি ফুলের জেন্দিগি হয়ে যাবে তুই ডাক্তার হইল মাটি তোর জন্য দোয়া করবে তুই ইঞ্জিনিয়ার হবি তোর জেন্দিগি ফুলের মতো হবে গোটা দুনিয়াবাসী তোর মহাব্বতে পাগল পারা হয়ে যাবে এই তিনটা কথা যদি মানতে পারো জীবনে মোবাইলকে আপন বানাবি না দুই নাম্বারে বখাটে দুষ্ট ছেলেদের বন্ধু বানাবি না তিন নাম্বার কোনো মুরুব্বীর সাথে বেয়াদুবি করবি না রিক্সায় উঠে কোথাও যাচ্ছ যদি দেখো ড্রাইভার বুড়া পাঁচ টাকা ভাড়ার জায়গায় দশ টাকা দিবি ওই বুড়া তোর জন্য কলিজা বরে দোয়া করবে তোর দরজা খুলে যাবে বাসে উঠছো দশ টাকার ভাড়া তুই খেসরামি করিস না যে আমি ছাত্র মানুষ আমি তিন টাকা দিব চার টাকা দিব অর্ধেক দিব তোর বাবা তোরে কত টাকা দিয়ে কলেজে পড়াইতে পারে বাসের ভাড়া দিতে পারে না হ্যাঁ নো ভাইয়া তুই খালি চিৎকার দাবি ছাত্র আমি ছাত্র তুই এটা না বলে বলবে আমি ফকিননি আমি ফকিননি আমি ফকিননি তুই কলেজের দুনিয়া টাকা দিতে পারো মোবাইল চালাইতে পারো রমনা পার্কে মাস্তানি করতে পারো বাসের দশ টাকা ভাড়া দেওয়ার সময় তুই বলো আমি ছাত্র অবলো কেন তুই বলবি আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র ফকিননি আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন খবরদার গরিব রে ঠকামি না কোনোদিন কোনোদিন গরিবের সাথে এক টাকা দুই টাকার জন্য তর্ক করবি না পাঁচ টাকার জায়গায় দুই টাকা বাড়ায় গরিব দোয়া করব গরিবের দোয়া কবুল হয়ে যা আল্লাহ সব ভাইকে কবুল কর মাদ্রাসার জন্য দোয়া আমার জন্য দোয়া এলাকার জন্য পরস্পরে আমরা হিংসা মুক্ত হয়া একে অপরের জন্য সহযোগী হওয়ার চেষ্টা করব হিংসা আর নবীর সুন্নত আমলের চেষ্টা ইনশাল্লাহ করব তো 
আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করে शहदातर पेला पान कर शाहजाल तीन शत साउलिया कम बसि काफेलाटे जमीन आसल सारा देश घुरे घुरे कलेमार दावत दिल मानुषर का गुरान बयान करना खान का क्या मानुषे दारे जाए ना नामामती क्यों करो ना तिर बस मध्य तुम्हार पीर सहेब खान क्या एलिक गलेमार दावत देना भाड़ा किस मोल्ला भाड़ा मैदान सर दियाले हकर सागड़ा लगे फाइनल जवाब दाओ तुम पीर सहेब क्यों खान का सर बेर आसले की तुम पीर सहेब महिला ना कि हिजरा गौर गोविंद जुद्ध करते तिर बस हलो खान बेर ना क्यों जवाब दे तोर पीर महिला ना हिजरा दुरबल्ला